Also der Grundsatz ist schon so, dass halt sehr viele Betriebe fragen, brauche ich das überhaupt, ist das notwendig, schreibt das Gesetz vor. Zum Teil muss man das wirklich mit Verkaufsargumenten kommen und auf den persönlichen Teil kommen, dass man sagt, stell dich einmal an, bleib mal 10-15 Minuten dort stehen und frag dich, würdest du wirklich so arbeiten? Und wenn du ehrlich bist zu dir und merkst, eigentlich führe ich an den Rücken an, also können es den Mitarbeiter auch sein, dass er auch alt hat und durch das eine Massnahme muss ergriffen werden. Und das kann eine Überzeugung sein. Das einzige Beispiel, das relativ einfach zu errechnen ist, wenn er einen Unfall hat, er fällt über mehrere Tage, Wochen, Monate aus, er braucht einen Ersatzmitarbeiter, einen temporären, der vielleicht nicht einmal richtig ausgebildet ist, sollte die Arbeit übernehmen, die Produktionskosten gehen durch, die Fehlerquote wird höher und die Nachkosten, die er hat, zum Teil auch durch die direkten Prämien oder auch durch das, dass er den Mitarbeiter nachher muss mit einem anderen Arbeitsplatz können beschäftigen muss, weil das, was er vorne gemacht hat, nicht mehr geht. Die Möglichkeit zum Sparen ist eigentlich, wenn ich von Anfang an schaue, dass sie ein qualitativ hochstehendes Produkt haben, das nicht einmal unbedingt muss günstig sein muss. Es darf auch 10, 20 Franken mehr kosten. Das Ziel ist, dass der Mitarbeiter kann tragen kann, ich den Mitarbeiter möglichst lange im Betrieb kann halten kann, weil er zufrieden mit dem Arbeitsplatz ist und gesund ist und er den PSA möglichst lange kann tragen kann, dadurch, dass es nicht ein Wegwerfprodukt geworden ist. Somit kaufe ich am Anfang ein bisschen teurer ein. Es hebt aber länger, den Mitarbeiter habe ich länger und durch das kann ich extreme Kosten sparen. Also einerseits gibt es den Verband Swiss Safety, wo man genau auf diese Themen eingehen, wo man sich informieren kann, wo man Erkundigungen einholen kann. Wir schauen auch, dass sämtliche Anbieter, die es in der Schweiz gibt, Mitglied werden. Dass man die an einem Kontrollorgan unterstellt, dass man sagt, die wissen, von was das geht. Wir schulen es intern. Schulen. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich immer sage, es gibt Lieferanten und es gibt eigentlich Partnerlieferanten. Und ein Partnerlieferant ist nicht nur wichtig, dass er verkauft, sondern ein Partnerlieferant ist wichtig, dass er das richtige Produkt liefert. Und das Produkt soll das Problem lösen und nicht nur das Portemonnaie füllen vom Lieferanten.